ครับคราวนี้เรามาดูวิธีการปรับแต่งไฟล์ภาพบุคคลนะครับด้วยไลท์รูมเหมือนบ้างนะครับเมื่อเราเปิดไลท์รูมเพิ่มแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Import ตรงที่อยู่มุมมุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ Import ไฟล์ไฟล์ภาพเอาเข้ามานะครับในที่นี้อาจารย์ก็จะ Process จากไฟล์รอนะครับแล้วก็เบาไปเลือกไฟล์รูปที่เราต้องการจะนำเข้ามานะครับในที่อาจารย์เอาเข้ามารูปเดียวนะครับแล้วก็ติ๊กรูปเดียวแล้วก็ Import เข้ามาพอ Import เข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่โมดูลเดเวลลนะครับตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ภาพที่เราพร้อมจะเอานำเข้ามาโปรเซสแล้วนะครับในพาแนลนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราย่อเราย่อเก็บไปนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราทํางานใน Photoshop นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาเลือกสไตล์ภาพก่อนนะครับว่าเราอยากจะได้สไตล์ภาพออกมาเป็นแบบไหนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้อาจารย์จะมาปรับที่ Panel ของ Camera Calibration นะครับคลิกเปิดออกมาปกติจะเป็น Adobe Standard นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกสไตล์ของภาพหรือว่าโทนสีของภาพได้จะเป็น Natural นะครับเป็น Portrait นะหรือเป็นคาเมล่าสแตนดาร์ดนะครับนี้เราก็เลือกได้นะจะเลือกเป็นคาเมล่าสแตนดาร์ดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับในส่วนของเบสิกพาแนลนะครับอา,อาจารย์ขยายรูปขึ้นมานะครับจะได้มองเห็นหลักการก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่เราปรับด้วย Photoshop นะครับก็คือเราจะต้องอลบรีวรอยก่อนนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเรียกว่า Spot Removal ตัวนี้นะครับคลิกมานะครับเราขยายภาพขึ้นมาได้นะครับถ้าต้องการให้เห็นชัดแล้วเราก็คลิกลงไปนะครับก็จะเป็นการลบรีวรอยแบบนี้นะครับแต้มไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการจะย้ายภาพแบบนี้เราก็กดปุ่ม Space Bar ค้างเอาไว้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือ Hand Tool นะครับคลิกคลิกสแตมป์ไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มีริ้วรอยที่เราไม่ต้องการนะครับสมมุติว่าหมดแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับก็อันนี้เราก็ลบริ้วรอยเสร็จแล้วนะครับเห็นว่าก็จะเรียบเนียนนะครับไม่มีริ้วรอยละนะครับต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นคิ้วกับขนตานะครับให้มีความเข้มมากขึ้นนะครับกลมชัดมากขึ้นเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า adjustment brush นะครับอยู่ที่เครื่องมือตัวนี้นะครับอพอคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ new นะครับก็คือว่าเป็น new brush ขึ้นมานะครับคล้ายคล้ายกับที่เราอยู่ใน Photoshop นะครับเหมือนเดิมนะครับเราขยายภาพขึ้นมานะครับในที่เราจะทำทำ brush นะครับที่บริเวณคิ้วก่อนนะครับลากลงมาด้านล่างนะครับอ
ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับโชว์ selected mark นะครับแล้วเราก็ก็ระบายนะครับระบายส่วนที่เป็นคิ้วนะครับอย่าให้เลยออกไปที่บริเวณอื่นนะครับให้อยู่ที่บริเวณคิ้วก็การปรับขนาดปัดก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้ปุ่มเครื่องหมายปีกานะครับที่ตรงบริเวณไม้กับรอลิงนะครับในการย่อขยายแบบในที่ที่เป็นขนตาก็ลากแบบนี้นะครับคิวแค่ด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ t i c show selected mark ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับค่านะครับอตอนนี้ค่า exposure มันเกินไปใช่ไหมครับเราปลอกมาไว้ที่ศูนย์นะครับสิ่งที่เราจะปรับก็คือเราจะปรับในส่วนที่เป็นค่า clarity นะครับให้ใช้เข้มขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าเข้มเกินไปถ้าแบบนี้ก็จะเป็นเป็นปื้นใช่ไหมครับแล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นนิดนึงนะครับให้คิ้วดูดูเข้มคมขึ้นนะครับค่า c r e a t i v นะครับนี่จะปรับแค่5นะครับเสร็จแล้วจะปรับในส่วนที่เป็น sharpness นะครับปรับค่า sharpness ขึ้นจะปรับที่ประมาณ50พอนะครับ50นะครับเราจะเห็นว่าดวงตากับคิวเนี่ยเริ่มจะขมขึ้นนะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำที่ดวงตานะครับให้ขมขึ้นนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่ New b l a c ชิ้นมาใหม่ตอนนี้เราอยู่ติดเครื่องมือบลัชอยู่นะครับ adjustment บลัชอยู่แล้วก็คลิกตัวนี้ new เพื่อ new บลัชขึ้นมาใหม่นะครับ exposure ปรับให้เป็น0ย์ก่อนนะครับเดิมเราก็ติ๊ก show selected mark นะครับแล้วเราก็ระบายที่บริเวณดวงตาเฉพาะดวงตาดำที่อยู่ด้านในนะครับสองข้างเราจะปรับให้ดวงตาเนี่ยเป็นสีฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็มีความผมชัดมากขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรับนะครับที่จะปรับก็คือจะปรับในส่วนของเทมเพลเจอร์นะครับอุณหภูมิสีนะครับลากไปทางซ้ายเห็นว่าดวงตาจะเริ่มเป็นไงครับเป็นสีฟ้ามากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ปรับให้เป็นดวงตาเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะครับแต่อย่าเยอะเกินไปการปรับที่ประมาณ 35-36 นะครับอยู่ประมาณนี้35นะครับแล้วก็ลองย่อดูนะครับอย่าให้ดูฟ้าจนเกินไปนะครับปรับที่ประมาณ30พอ30นะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของที่เป็นหรือผีป่านะครับเราจะปรับให้มีความสดมากขึ้นนะครับมีสีสันที่สดมากขึ้นเราก็คลิก new b u t t ขึ้นมาใหม่นะครับ show selected mark นะครับแล้วก็ระบายที่บริเวณมีผีป่านะครับปรับหัวแปรงให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่นะครับอย่าให้เลยออกไปด้านนอกส่วนที่เราออกไปก็กดอัลติเนตค้างไว้แล้วก็ลบออกได้เหมือนเหมือนกันนะครับสมมติว่า selected ได้แล้วเราก็คลิก show selected mark ออกนะครับในส่วนนี้เราจะปรับค่าทิ้นนะครับค่าทิ้นนะเลื่อนไปทางขวาเห็นว่าปากก็จะเริ่มมีสีชมพูมากขึ้นนะครับจะปรับที่ประมาณ 40-45 นะครับอีกค่าหนึ่งก็คือปรับ
ค่า saturation นะครับเพื่อให้เรียนฟิปาเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับรูปกันได้นะครับปรับค่าทิ้นอีกนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มดับนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ภาพดูเปรียบเทียบนะครับก่อนและหลังเห็นไหมครับก็จะมีสีสันมากขึ้นนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็จะมาปรับในส่วนของผิวนะครับปรับผิวให้เนียนนะครับก็เหมือนเดิมเราก็จะใช้ adjustment brush นะครับก็คลิกที่ new brush มาใหม่นะครับคลิกที่ show selected mark นะครับแล้วก็ขยาย brush นิดนึงนะครับระบายที่บริเวณผิวนะครับอยากให้โดนที่เรนส่วนคิ้วแล้วก็เข้าไปในส่วนตาส่วนคิ้วนะครับเพราะว่าเราทำชาร์ปเนสไว้แล้วเราทำให้มีความผมชัดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ขยายเข้มเข้ามานะครับแล้วก็ทำมาร์กนะครับระบายในส่วนที่เราจะปรับผิวนะครับก็อย่าเดินไปที่บริเวณโครงหน้านะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเราจะปรับชับเนสที่โครงหน้าด้วยนะครับเวนขอบจมูกนี่ก็เว้นว่างไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับขอบทำมาสกิ้งที่บริเวณขอบให้โครงหน้าเนี่ยคมนะครับอันนี้เราเราต้องขยายเข้ามานะครับเพื่อจะระบายให้ชัดมากขึ้นนะครับสุดที่เลยเข้าไปเรากดอัจเนตแล้วก็ลบออกได้นะครับเนี่ยที่บริเวณขอบจมูกนี้นะครับเราเว้นเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะปรับให้ขอบเนี่ยนะครับมันคมนี่จันทำเร็วๆนะสมมติว่าพอแล้วนะครับเราทำมาสกิ้งได้แล้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ติ๊กโชว์เซกเตอร์มาออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปรับค่านะครับในส่วนของ Clarity นะครับปรับค่าไปทางลบนะครับเราเห็นว่าหน้าก็จะเนียนใสขึ้นมานะครับ
ต่ถ้าปรับไปทางขวาก็จะเข้มขึ้นมานะครับก็จะดูแก่นะครเราจะปรับไปทางด้านซ้ายนะครับลบไปก็อย่าปรับให้ถึงกับสุดนะครับมันก็จะดูเนียนจนไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับแล้วก็ปรับให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับในที่จันปรับที่ประมาณ5 0ถึง60นะครับประมาณ60นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับอลองดูเปรียบเทียบนะครับนะครับก่อนปรับหลังปรับนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือการทำชาร์ปเพนนิ่งนะครับการปรับภาพให้คมชัดนะครับโดยที่การเราจะทำมาร์กสกิ้งด้วยนะครับเราจะมาในแท็บดีเทลพาเนลนะครับในแท็บดีเทลนะแล้วก็เราจะทำในส่วนมาร์กสกิ้งเห็นไหมครับคล้ายกับในโปรแกรม Photoshop นะครับกดปุ่มอัติเนตค้างไว้นะครับแล้วลากแท็บมาร์กสกิ้งไปนะครับมาร์กสกิ้งนะลากไปจนเกิดพื้นที่เกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับสีดำนะครับแล้วก็มีเส้นขอบสีขาวๆนะครับพื้นที่สีดำมันจะไม่ทำชาร์ปเพนนิ่งนะครับพื้นที่ขาวๆดูขอบขาวๆตัวนี้มันจะทำชาร์ปเพนนิ่งให้นะครับอพอเราได้แบบนี้เราก็ปล่อยนะครับอันนี้จันขยายภาพขึ้นมาให้เห็นชัดๆนะครับแล้วเราก็จะปรับค่าชาร์ปเพนนิ่งนะครับค่าเอาเมาส์นะครับปรับปรับขึ้นไปนะครับเราเห็นว่าวิธีปรับขึ้นไปนะครับภาพก็จะดูคมมากขึ้นนะครับบริเวณขอบขอบคิ้วขอบตาผมอะไรพวกนี้ก็จะคมชัดมากขึ้นครับการปรับที่ประมาณ100นะครับทีนี้ก็มาลองดูเปรียบเทียบเห็นไหมครับก่อนและหลังการปรับเห็นไหมก็จะเห็นว่าเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับผิวเรียบเนียนส,สีผิวสดใสนะครับแล้วก็ภาพมีความคมชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับแต่งนะครับด้วยไฟล์ลอนะครับด้วยไลท์ดู